Selamat pagi kelas 2B. Good morning Felicia Austin. Good morning Geoffrey. Good morning Hizkia. Senyum dong Hizkia. Good morning King Ephraim. Good morning Princesa. And Ulisi Hondi. Semuanya semangat hari ini untuk belajar ya Cornelius. Oke ya. Nah langsung saja hari ini adalah hari Kamis ya James. Tanggal 10 Maret 2022. Kita mau bahas mengenai paket 2 jam di buku SPS IPA di halaman 65, halaman 65. Oke, okay, Jen? Iya, ada soal yang pertama itu, Jen. Jen, Jen. Soal yang pertama. Terus mau panggil. Yang baca adalah Bria aja deh, Bria lah. Silakan Briella. Yes, Miss. Tempat hidup burung adalah di A. Udara, B. Darat, C. Air. A. Udara, Miss. Ya, burung itu dia di udara ya, terbang di udara. Oke. Okay. Thank you, Briella. Next ya. Setelah Briella soal keduanya dibaca oleh Jailin, silakan Jailin. Mana ini Jailin? Harus yang kuat ya, suara Jailin. Jailin, Patrick ya, yuk soal kedua. Hewan, hewan yang hidup di air oh, adalah kuda, nih, capung, bintang laut, bintang laut nih. Hewan yang hidup di air. Jawaban tadi apa, Jenny? Bintang laut. Bintang laut. Ya, betul sekali, Jenny. Dikilang ya jawabannya. Selanjutnya, Miss oh, mau panggil Brian. Soal ketiga, Brian Alden. Silakan, Brian. Yes, Miss. Ya. Kodok termasuk hewan yang hidup di A, air, B, darat, C, darat, dan air. Jawabannya apa? Brian. Yes, Miss. Jawabannya apa, Brian? Kodok termasuk hewan yang hidupnya di mana? Dalat. Ada dua loh hidupnya kodok. Apa yang tahu? Dalam dan, dalat dan air. Iya baru betul. Darat dan air ya. Jadi kalau musim hujan muncul deh ya. Thank you ya Brian. Selanjutnya Jennifer Christabel. Ada Jennifer. Yuk baca dulu yuk. Harus mau baca. Ayo. Sudah kelas 2, sudah pintar harusnya ya. Ayo buka dulu mikrofonnya. Soal keempat. Ayo dong. Jennifer. Nah ini dia soal keempat. Yuk Jennifer. Jennifer. Ya kenapa diam saja sayang. Ayo buka dulu mikrofonnya. Yuk Jennifer. Teman-teman yang lain mau baca, Jennifer kok enggak? Ayo Jennifer, saya hitung ya. One, two, three. Oke, okay. tidak ada jawaban. ya. Jennifer-nya tidak punya jawaban, diam saja. Oke, okay, baiklah. Mas panggil yang lain ya. Miss mau panggil Kristabel Panjaitan. Silakan Kristabel. Ya, ayo baca dulu yuk. Tumbuhan yang yang hidup di darat dan darat adalah ya, jawaban dan si mawar tomat dan terantai Rumput laut, kampung, dan kortus. Yang mana, Nat? Jawabannya? 
Tuhan yang hidupnya di jarak uh, kristal bel. Mawar tomat, mawar tomat. Yang mana? Mawar tomat terantai. Terantai di darat. Mama. Hah? Apakah terantai hidupnya di darat? Siapa yang mau bantu kristal bel untuk jawab? Coba nih panggil. Siapa ya? Jaiden Google nih. Silakan Jaiden. Ya. Silakan baca pertanyaannya. Tumbuhan yang hidup di dala ada la kopi, tebu hmm. dan singkong. Jawabannya adalah A, kopi, tebu dan singkong. Oke. Okay. Betul ya. Good job ya, Jaiden. Si Goli sudah, uh, sudah mau bantu uh, si Sabel menjawab. Ya. Thank you, Jaiden. Nah, si Sabel, sekarang kamu isi jawaban yang benar ya, si Sabel. Si Sabel, nggak boleh bercerita dulu, sayang. Yuk, lihat ke kamera. Nah, ini kelihatan loh. Kamu sedang ngobrol atau sedang belajar dengan serius. Ya, jadi ke arah kamera ya. Silakan disilang bagian A ya, sayangnya. Jangan silang yang salah, tapi yang betul jawabannya. Oke, soal kelima. Giliran siapa nih yang mau jawab? Bok nih panggil Cornelius. Ayo Cornelius, silakan dibuka mikrofonnya. Daun teratai yang mengapung di di atas. Halo Kang Aliu, silakan baca ulang. Baca ulang dulu. Mengapung di A atas tanah. F C permukaan air. C M permukaan air. Jawabannya apa? C permukaan air. Iya, betul ya. C, permukaan air. Oke, okay, thank you, Cornelius. Selanjutnya, soal ke-6. Ini mau panggil uh, King Efram. Halo, King Efram. Baca dulu yuk, King. Soal ke-6. Silakan, King Efram. Bismillah. Ya. Mual yang digunakan untuk membuat kayaan uh, uh, adalah tumbuhan yang digunakan membuat pakaian king yang mana jawabannya? King Efram, halo. King Efram. Oke, okay, Miss Cancel ya, King Efram. Coba Miss Angel Grace Hillary Chan. Halo, Grace. Silakan. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Tadi yang baca adalah King Efram. Jawabannya apa, King? King Efram. Halo, King Efram. Coba dibuka dulu mikrofonnya, King Efram. Pas, B. Oke, baiklah. Nanti ya, King Efram. Kita harap King harus ada perubahan untuk cara baca supaya lancar ya, King. Ini sudah baik kok ya. Tapi nggak ada salahnya kita harus berusaha terus ya supaya sukses. Silakan baca ulang kembali, Kevin. Ayo, Kevin baca ulang. Nomor 6. Yes, miss. Ya. Ini baca, Nak. Jangan diam aja. Ayo. 
tumbuhan yang digunakan untuk membuat pakaian adalah adalah kapas. Nah, itu baru betul ya. Terima kasih Kevin, sudah mau baca ulang. Selanjutnya, Princesa. Princesa Sara, soal ke-7. Silakan Princesa. Princesa. Yes, Miss. Princesa. Contoh, he contoh hewan yang tidak menggantungkan manusia adalah kecoa. Yang tidak menguntungkan adalah hewan kecoa. Iya, karena hewan ini membawa penyakit ya, Princesa. Terima kasih, Princesa. Baik, selanjutnya Kalita, Kalita. Soal ke-8. Silakan, Kalita. Yes, Miss. Hewan penyebab penyakit malaria adalah A. Tikus, B. Kecoa, C. Nyamuk. C. Nyamuk, Miss. Iya, betul sekali. Nyamuk. Bergilir ya. Setelah Kalita, Chelsea, Limurti. Silakan, Chelsea. Iya. Nomor 9 ya. Chelsea. Berikutnya bukan manfaat domba bagi manusia adalah C meng menghasilkan telur. Yang bukan adalah menghasilkan telur ya. Oh benar, terima kasih Chelsea. Betul ya jawabannya. Selanjutnya Alessandra. Nomor 10 ya Alessandra. Silakan Alessandra. Ya, Contoh tumbuhan yang menyerap makanan dari tumbuhan yaitu tali putri. Jawabannya apa, Nak? Tali putri, Nis. Ya, tali putri. Ah, uh, ini syarat untuk Alessandra. Alessandra kamu kan anak yang rajin. Jadi ini syarat ya. Kalau sedang belajar dari nak, coba carilah ruangan yang tenang sama kamu, ya. Supaya kalau dipanggil Alessandra, namanya kan uh, hanya dengar suaranya aja. Karena teman-teman Alessandra juga mendengar uh, di luar dari suara Alessandra, ya sayang ya. Next time ya, besok cari ruangan yang tenang supaya Alessandra lebih nyaman belajarnya. Betul tidak? Iya, supaya nggak ada gangguan ya. Oke, Alessandra. Iya, terima kasih Alessandra. Kita lanjut di halaman 66. Yuk. Giliran siapa nih yang mau baca? Oke, ini panggil namanya ya. Tapi bergilir, tidak boleh rebutan. Oke. Nanti akan dipanggil kok namanya ya. Selanjutnya setelah Alessandra, Queen G. Kalita. Silakan Kendi. Yes, Miss. Campuran air tawar dan air laut disebut air payau, Miss. Jawabannya adalah air payau. Terima kasih, Kendi. Selanjutnya, kau dulu soal kedua. Kan kau dulu. Ikan lele hidup di air. Ikan lele di mana hidupnya? Air tawar. Di air tawar? Iya betul ya di air tawar. Selanjutnya Felicia Austin. Silakan Felicia. Hewan yang hidup di darat dan di air disebut hewan amfibi, Miss. Bisa diulangi, Nak. Hewan yang hidup. Hewan yang hidup di darat dan di air disebut hewan amfibi, Miss. Hewan amfibi. 
Iya, betul sekali Felicia. Thank you ya. Selanjutnya Giove Waldo. Silakan Giove number four. Yes, Miss. Petani memanfaatkan tenaga kerbau untuk untuk membajak sawah. Membajak sawah. Iya, benar ya. Membajak sawah. Mungkin ya Giove. Nah, setelah Giove Jessica, Jessica, silakan Jessica nomor lima. Ya, Miss. Penyakit pes ditularkan oleh tikus, Miss. Hewan apa namanya? Tikus, Miss. Iya, tikus. Benar ya, Jessica. Terima kasih. Nah, baik. Sekarang kita baca ulang sekali lagi. Saya mau panggil supaya hmm, Grace Hilary Chen. Halo Grace. Iya. Halo Miss. Iya. Grace, nah, sekarang baca ulang ya. Campuran ayo tekuan. Yuk. Silakan. Campuran air tawar dan air laut disebut air air payau. Ikan lele hidup di air tawar. Hewan yang hidup di darat dan di air disebut hewan amfibi. Petani memanfaatkan tenaga kerbau untuk membajak sawah penyakit pes ditular ditularkan oleh hewan tikus terima kasih Grace oke selanjutnya kita lanjut ke halaman 66 yuk halaman 66 bagian C part ada nggak di buku kami? Yang di sebelah bagian B. Kerjakan soal-soal berikut ini. Bagian C. Di halaman 66 juga nak. Titik-titik. Sudah? Kaki bagian C nya. Nah, kira-kira siapa nih yang membuat nomor kaki? Coba dipanggil dulu ya. Hmm. Coba dulu Uli di Hombi. Baca soal nomor satu. Bisa Uli? Ya, silakan Uli. Nomor satu ya. Langsung lihat yes. buku ya, nak. Langsung lihat buku. Tuliskan lima. Tuliskan. Ya. Tuliskan lima hewan yang hidup yang di laut. Ya, apa hewannya nak? Banyak loh. Kuli. Ikan. Ikan. Lalu? Bintang laut. Bintang laut boleh. Yang ketiga apa? Kuli. Hewan yang hidup di laut. Wah, gampang sekali ini, Uli. Ada ikan, ada bintang laut. Uli bisa jawab. Siapa yang mau bantu Uli? Siapa yang mau bantu Uli jawab? Hewan yang ada di laut. Jesslyn Anastasia, silakan Jesslyn. Dibuka mikrofonnya, yuk. Yes, miss. Ya, coba baca, baca ulang pertanyaannya. Nah, lihat buku langsung. Lihat buku. Tuliskan. Tuliskan lima hewan yang hidup di laut. Iya, jawabannya apa? Ikan. 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 Ikan hiu. Wow, ikan hiu. Boleh. Ikan. Kerang. Boleh. Bintang laut. Bintang laut. Boleh. Satu lagi apa? Satu lagi adalah ubur-ubur. Wah, hebat nih Jasmine. Benar sekali jawabannya ya. 
Nah, jadi anak-anak boleh menuliskan pembahasannya seperti ini pun boleh ya. Atau saya tambahkan ada namanya ikan hiu. Ya, sekarang sekali ya ada ikan hiu di laut. Ya. Nah, seperti ini. Bisa? Silakan diisi. Thank you ya. Uli dan Jasmine Anastasia. Soal kedua dibaca oleh Jen Marcel Chan. Silakan Jen, soal kedua ya. Langsung lihat buku nak. Ayo. Hewan di samping. Tulisan manfaat hewan di samping. Hewan apa itu nak? Jen? Jen tahu itu hewan apa? Halo. 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 Ulat. Ulat? Nah, ulat. Bukan ulat. Siapa yang tahu nama hewan yang ada di gambar itu, di buku? Coba boleh chat ini. Ini saya tahu nama hewannya. Namanya ini. Coba. Biar ini lihat. Ada yang tahu nggak nama hewan tersebut? Namanya apa? Kalau tahu boleh chat saya. Ya, Briella betul sekali. Ya, Jevanya juga betul. Chelsea betul. Geoffrey juga betul jawabannya. Adalah gambar cacing tanah. Nah, ya, Jen. Oke. Apa manfaat hewan tersebut, Jen? Silakan jawab, Jen. Jen. Jen Marcel, dijawab dong Jen Marcel. Kamu sudah angkat tangan. Harus bisa dijawab. Oke, saya ganti ya. Saya nggak mau diam-diam saja. Harus ada jawaban. Walaupun salah, harus ada usaha sayang. Jangan diam saja ya. Saya tidak mau. Saya ganti aja orangnya ya. Saya gantiin. Coba dulu Jailin. Silakan Jailin. Baca ulang soal kedua. Tuliskan manfaat hewan di samping cacing tanah. Manfaatnya apa, Nak? Di cacing tanah. Kecuali suaranya bisa diulangi, Nak. Apa manfaatnya? Manfaatnya cacing tanah adalah? Adalah untuk? Untuk? Untuk apa? Untuk. Nah, masih berpikir, Jailin. Ganti ya. Chelsea Limurti. Silakan, Chelsea. Apa manfaat cacing tanah? Ya. Ma ma manfaat cacing, cacing tanah adalah tidak untuk menggemburkan tanah dan menggemburkan nah, nah ini jawabannya tanah. yang benar ya untuk apa tadi untuk untuk menggemburkan tanah menggemburkan dan menyumburkan tanah tanah iya benar lah ya jadi gambar itu adalah gambar cacing tanah ya nah apa sih manfaatnya cacing tanah bermanfaat dia dapat menggemburkan tanah ada manfaatnya supaya apa supaya tanamannya subur cepat panen cepat berbuah itulah tujuannya nah ya sudah tahu ya Please, di rumah saya banyak cacing tanah ya nggak apa-apa nah, kan cacingnya nggak gigit ya dia bermanfaat untuk menggemburkan tanah yang ada di rumah kita supaya tanaman kita cepat subur dan cepat berbuah ya buah-buahannya. Oke selanjutnya soal ketiga. Siapa siapa ya? Coba dulu Zevania Renata. Silakan Zevania baca ya soal ketiga. Langsung lihat buku. Tuliskan manfaat tumbuhan kapas. Apa manfaatnya sayang? Biasanya. Membuat bantal. Bisa diulangin? Membuat? Bantal, Miss. 
membuat bangsa tumbuhan kapas bisa sih dari buah kapas itu untuk ini ya uh, isi bantal bisa apalagi nak selain buat bantal rupanya itu aja ya mis yang paling utama untuk buat apa ya nah Jepanya kan pakai seragam merah putih kan dari mana asal seragam merah putih Jepanya baju mis oke lah nggak apa-apa ya nanti Jepanya ulang-ulang lagi ya pelajari uh, materi yang sudah lewat dibaca ulang biar paham siapa yang mau bantu Jepanya Coba mis panggil Kau uh, dulu, silakan kau dulu. Yes, Miss. Ulangi nak pertanyaannya. Tuliskan manfaat tumbuhan kapas. Apa manfaatnya? Untuk membuat kain. Iya, untuk membuat pakaian atau kain boleh ya. Atau ditambahkan lagi dengan uh, tadi Zifanya bisa juga untuk uh, mengisi bantal atau kasur kita. Kan ada yang dari kapas ya. Nah, ya. Seperti itu. Inilah jawabannya ya. Enggak, nak. Jawabannya adalah pakaian sayang. ya Berguna untuk membuat pakaian. Dia adalah bahan dasar membuat pakaian. Baju seragam tamu Princesa, Jesseline Chocro, Faiden Louisen, Cornelius, lihat ya. Baju seragam tamu ini asalnya adalah dari bahan kapas. Ya, gitu. Ini yang utama ya. Berguna untuk membuat kapas. Ya, harus pas jawabannya. Oke, Renat. Sudah tahu ya, Jepanya. Kita lanjut soal keempat. Saya mau panggil Jesslyn Anastasia. Silakan baca soal keempat, Jesslyn. Yes, Miss. Soal keempat. Mengapa nyamuk merugikan manusia? Karena nyamuk bisa membuat darah liar dan dan, dan sakit. Iya, ulangi nak. Mengapa nyamuk merugikan manusia? Bisa diulangin karena 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 nyamuk bisa membuat sakit dan malaria. Iya betul ya. Jadi jawabannya Miss lengkapin ya, Jasmine. Itu sudah bagus jawabannya. Ya. Ini saya lengkapin. Karena nyamuk membawa penyakit. Yaitu namanya apa? Penyakit malaria atau demam berdarah. Ya, Jen? Paham ya, Jen? Paham ya, Leon? Natali? Ya, jadi di rumah harus bersih-bersih, sayang. Jangan sampai si nyamuk datang ke rumah kita. Akhirnya bisa mengisap darah kamu. Sama kelamaan kamu akan eh, pengaruhnya apa? Penyakit demam berdarah. Atau namanya adalah malaria, DBD, silahnya seperti itu. Jangan sampai nyamuk itu banyak di rumah kamu ya. Harus bersih-bersih, terutamanya itu adalah kamar mandi atau toilet kamu. Jadi bak airnya itu harus dibersihkan. Karena si nyamuk suka dan bersarang di air yang tidak dibersihkan alias air kotor. Yang tergenang. Bisa dimengerti? Bisa ya, nanti dia akan bertelur di air-air kotor tersebut. Nah, ya. Selanjutnya soal kelima, saya mau panggil Briella. Briella, silakan Briella, soal kelima. Yes, Miss. Penyakit, mengapa tumbuhan yang ditum ditumpangi tari putri lama kelamaan akan mati? Jawabannya apa? Lukina silakan diisi sayang di buku langsung ya, Lukina. Ya. Jawabannya apa, Briela? Halo, Briela. Oke, 
Siapa yang mau bantu Briella untuk jawab soal kelima? Coba Princesa. Silakan Princesa. Ibu, Princesa mau bantu apa? Pertanyaannya, pertanyaannya mengapa tumbuhan? Hmm. Oke, okay, uh, Miss Cancel ya. Princesa juga masih mikir uh, apa sih jawabannya ya? Siapa yang mau bantu Briella dan Princesa untuk jawab kelima? Boleh cek saya. Cindy. Oke, baik kelas Windy. Silakan baca ulang soal kelima. Es. Mengapa tumbuhan ditumpangi tali putri lama kelamaan dan mati karena tali putri menyerap makanan dari tumbuhan yang di Tumpanginya. Wah, pintar sekali ini Quinzy. Betul ya jawabannya. Mengapa tumbuhan Citali Putri ini kalau dia numpang di tumbuhan, tumbuhan itu akan mati atau lain? Nah, ini jawabannya ya. Betul sekali. Quinzy seperti itu ya. Karena tumbuhan Tali Putri ini dia mengambil makanan. Udah menumpang mengambil makanan akhirnya nah, akhirnya tumbuhan yang ditumpanginya tuh lama-lama akan layu dan mati karena dia apa karena makin banyak tumbuhan tali putri ini sudah tahu ya gambarnya ya tumbuhan tali putri nah ya yang ramai kalau di pagar tanaman yang warna hijau dia warna kuning eh, sangat banyak sekali ada di buku ada di buku ya di halaman 61, paling bawah. Nah, itu dia ya. Inilah jawaban yang sesuai. Oke, itu saja dari saya. Masih ada waktu, Kak. Empat menit lagi. Kita mau baca-baca. Baca apa, nih Mau baca catatan 5. Sudah ada yang selesai belum, ya? Kalau belum selesai, ya nggak apa-apa juga, anak. Nanti kan bisa diselesaikan ya setelah belajar. Kita baca-baca dulu mau ya. Coba nih panggil dulu yang baca adalah Zepanya. Silakan Zepanya. Next five. Yes, please. Yuk. Tumbuhan yang hidup di air disebut tumbuhan air. Daun dan bunga terat Tai mengapung di permukaan air. Akar teratai menancap kuat di dasar kolam. Tumbuhan lamun tumbuh di dasar laut yang dangkal. Contoh tumbuhan darat adalah mangga, rambutan, wortel, pisang dan bayam. Lalu, tumbuhan lumut, tumbuhan lumut hidup menempel di bebatuan yang basah. Tanaman rambat tumbuh di dinding rumah. Tumbuhan paku sarang burung hidup menempel di pohon. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, dan kencur dapat digunakan untuk minuman tradisional. Tradisional, jepanya. Yes, Miss. Oke, lanjut ya. Tumbuhan. Tumbuhan berbunga menambah keindahan lingkungan. Baik, Tumbuhan. terima kasih Jepanya. Oke okay, ya. Nah, kalau anak-anak belum selesai tadi menulis pembahasan yang ada di buku SK Salaman 66, nanti boleh lihat video pembelajaran ya. Diboleh disalin lagi. Oke okay, sayang. Oke okay, ya. 
Lanjut ya, Raina. Raina masih ada waktu ini. Renat, silakan baca uh, poin ke-11. Ayo. Raina, masih sakit ya? Iya, Oke, lanjut. Raina, bisa poin ke-11. Tuhan lepas menghasilkan buah yang mengandung serat kapas. Tumbuhannya, tumbuhan yang digunakan untuk membuat alat musik, misalnya bambu, tanaman jelatan dapat menyebabkan kulit gatal-gatal.